ya te centros aquí con que tiene con parte de los que se abierto y que lo mismo para los materiales de salud que está presentes en los jornales y si pues estos y los que son fechas de nuestra está mismo en contexto de igual entonces el problema como yo siempre dije es el facto de que puede que entre las distintas páginas de Moodle te aparecen eh, las áreas de su mano y aquí con que tiene información publicada con más de 10 años de Moodle y mucha información científica porque tiene a internet, a internet, não, a web começou basicamente para resolver problemas para ter informação científica. Por outro lado, só existe ciência aberta por a internet. Já existe ciência há 200, 300 anos atrás e foi a internet que potenciou a criação da ciência aberta. Porque antes disso, não era possível distribuir os conteúdos científicos de forma gratuita e de forma aberta. Portanto, havia uns canais, uns intermediários entre os investigadores, entre os cientistas, entre os alunos, que basicamente controlavam esta informação e nunca foi preciso ao seu plantá-los. Foi a internet que fez com que a ciência aberta se tornasse uma realidade, que ainda está a crescer. Portanto, nós no equipo do PT temos pesquisado desde o passado, temos a história de uma página, temos na verdade, por exemplo, pela rede de computação científica nacional, em 1996, que foi a origem da FCC. Um, o arquivo do PT é atualmente o Serviço Internacional e Interdisciplinar. Metade dos nossos utilizadores vem para Portugal e temos que prestar trabalho em várias áreas de conhecimento. Temos que ter um ciclo de fonte de dados para, para a investigação na área de inteligência artificial e existem mais de mil referências científicas ao arquivo do PT no Google Scholar. Sobre uma infraestrutura para realizar a investigação. Então, como todos os serviços, parece que o Detroit, uma vez que temos pessoas novas a entrar, Saber mais sobre o arquivo do PT podem visitar o arquivo do PT lá em Cartal, não conseguem nada aqui, mas podem falar uma série de serviços entre si. E vou aqui falar de um particular que nós desenvolvemos, uh, em particular para suportar o arquivo de recursos online citados em publicações científicas uh, convencionais. Chama-se Citation Server, o gravador de citações. Qual é que é o problema? É que nós temos cada vez mais que mais cuidado em guardar as publicações científicas uh, peer-reviewed, também já guardamos agora as teses, portanto, cada vez estamos a guardar mais publicações uh, científicas e a fazer com que elas tenham conhecimento no espectro. O que é que acontece? Cada vez mais que estas publicações que estão a ser bem guardadas em repositórios citam recursos que estão online. A quantidade de recursos uh, citados online é enorme e estes não são guardados. Qual é que é o problema? Tem uma publicação científica, vai para o recado, vai para outro repositório, só depois a publicação cita o um conjunto de dados que está online, exclusivamente online. Os dados desaparecem e como é que se reproduz a, a, a experiência? Não se consegue reproduzir a experiência, deixa de ser uma publicação científica. Passa a ser um texto, não uma publicação científica, porque, porque a experiência não é reprodutiva. A minha cultura de ciência aplica-se também aos estudos da área das humanidades, porque se alguém faz um estudo, uh, citando, por exemplo, uma série de notícias online, diz, é cada vez mais na área das humanidades e sociais citam os recursos online, ou seja, basta pegar em um artigo qualquer e ver as citações, que isto desaparece, notícias. Portanto, estas citações ficam quebradas por dia de há muito tempo, que é justamente o livro que eu editei, e da parte que vocês podem no Abarcax. Então, o que é que acontece? Uma das citações é para um artigo, que aqui não sou técnico de artigo, mas é um artigo bastante interessante, que é eletrónicobookreviews.com, e à data de hoje, passado por três anos apenas, quase dois anos, já é uma, é uma, uma citação quebrada. Portanto, este é um problema que já se começa há muito tempo em todas as áreas. Estão aqui artigos que foram publicados desde o de, de início dos anos 2000, na área da agricultura, na área da biologia, na área de, de ciência da informação. E isto é um problema muito grave que é as publicações científicas que citam recursos online e desaparecem. Então, o site de Seiva, um, basicamente, o que é que permite? Pegamos um artigo qualquer. Submetemos o formulário, o arquivo do PT automaticamente extrai todas as citações para recurso online e aqui. Ok? Então, vocês veem um artigo, acedem um artigo, acham que os públicos que aqueles recursos estão citados podem desaparecer, vão aqui, submetem o arquivo do PT e tratam de, de, de arquivar o, as, citações que são, uh, as citações online que estão contidas. Um, a primeira vez que nós experimentámos isso foi justamente no livro em que nós reparamos que havia uma quantidade enorme de citações online, que é muito um, um sobre arquivos da web, um sobre informação online, e nós comentámos isto e tanto quanto eu sei que foi o primeiro livro em todas as citações online que foram, foram arquivadas. Portanto, vocês podem chegar aqui e submeter o um PDF, e nós teremos os URLs que reservamos, ou podem, desculpa, não é um PDF, isto aqui é um URL, pode ser um documento que está online, por exemplo, 
Cá, chega ao título do livro do Cá, e nós automaticamente extraímos as indicações que estão contidas no documento e arquivamos. Ou então, vamos supor que é um documento que ainda não está publicado e vocês podem submeter o documento, nós temos as indicações da PDF e arquivamos. Ou até podemos fazer copy paste de um texto qualquer que tenha um URL e nós temos as indicações e arquivamos. A ideia é, é facilitar a vida aos investigadores ou quem quer que seja. Que esteja preocupado por, com a preservação dos recursos que são lá citados. Qual é que é o problema? É que dependemos dos utilizadores, tanto que os utilizadores conhecem o Ministro do Sistema de Seira e depois que submetam os documentos um a um, ou seja, isto, isto não escala. É um problema muito interessante, então ficámos muito felizes em ficar a conhecer as, as ações que, o, que a equipa da ACC tem vindo a disponibilizar porque isto tem facilitado imenso e é aqui que nós fazemos valor acrescentado. Portanto, o certo é que a gente sabe, passou por ser aquele formulário e já pelo menos nós percebemos que nós não temos capacidade de divulgação, isto não vai impactar em nada. Ou a pouco. Então, o que é que nós fizemos? Um, nós inicialmente tínhamos usado um crawler, basicamente um crawler, um robô de software que fez o download, não se sabe, fez o download dos documentos todos do, do, do recado. Os vários portanto, do CAP, extraímos os URLs e guardámos os URLs no tipo de Este processo demorou imenso tempo, teve falhas e não era assim muito eficiente. Então, quando aconteceu a recap API, nós conseguimos fazer isto de uma forma muito mais sistemática. Então, agora, periodicamente, vamos à recap API, obtemos os links para PDFs, obtemos os links para citações, guardamos as citações todas a partir daqui. É muito mais eficiente e, e pronto, escala uma dimensão que, que, que eu vos posso, pois já vamos chamar um de todos. Portanto, isto aqui é um exemplo de uma citação, não se consegue ler nada aqui, mas de uma citação que foi, foi recolhida a partir de uma publicação do recado e apresentada no arquivo do PDF. Portanto, nós processámos 151 mil PDFs, até nós temos utilizadores a submeter 151 mil documentos, acho que não queria chegar aqui, foi de uma vez pública, 151 mil PDFs, recolhemos 2 milhões de citações, 605 GB arquivados de informação manifestamente científica, de ciência aberta. Foram citações feitas a partir de uh, conteúdos científicos que tinham acesso no repositório de ciência aberta português. Não há qualquer dúvida que esta informação é importante para a ciência em Portugal e no mundo. Então, continuamos. Se a ciência vier aqui até à API, será que isto nos pode ajudar? Vamos ver. Sim, pode ajudar. Este aqui é um exemplo de um currículo de um, de um, de um, de um investigador em que ele tem vários seus artigos e artigos uma série de citações para recursos online. O que é que nós fizemos? Usámos a recapa API, a desculpa, a API, e a partir dos CVs recolhemos todas as citações nos CVs dos, dos, dos investigadores. Atenção, não, é, não são os CVs, são as referências. E agora, quando vi a apresentação do José, que ele mostrou uma série de trabalhos que ele fez no passado, ele mostrou os sites como eles eram, como eles são agora. Não quando ele trabalhou lá, mas eu vi nos anos 2000. E por sorte, os sites. Ainda existem os projetos onde ele trabalhou. Agora, a grande parte dos investigadores não tem nada para mostrar, porque os projetos já desapareceram, muitas vezes os centros de investigação já desapareceram, e portanto, há aqui uma grande vantagem é que os recursos online, citados nos CVs dos investigadores, estejam também arquivados no arquivo competente ou outros arquivos da web. Mais uma vez, o SACROS também usámos as APIs, inicialmente também tinha sido uma trabalheira a, a tentar encontrar websites de, ou melhor, documentos online de cerca de projetos de investigação. O processo de investigação, por definição, acaba. São projetos, não são serviços. Quando acaba, o que é que se acaba? O dinheiro. Quando se acaba o dinheiro, acaba-se tudo. Pronto, basicamente. Por isso é que é tão importante esta, esta questão dos repositórios de dados, do, do recado, que é para uh, os recursos e o conhecimento não se perder. O que acontece? Há uh, uma classe grande de publicações, como, como PowerPoints, uh, 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 websites de eventos, que têm informação muito importante e muitas vezes são agregados nos websites dos projetos. E lá nós fomos a pensar, se eu falar aqui num projeto qualquer de investigação, vocês vão fazer imediatamente a ver o website. Portanto, isto, os websites são um pouco muito importante para implementar projetos de investigação. Portanto, aqui um exemplo que às vezes sempre os inteiros desaparecem. Okay? Isto aqui é um centro de investigação que desapareceu. Portanto, alguém tinha trabalhado aqui, eu gostava, acho eu, de uh, apresentar o trabalho que foi feito na altura. A Wikipédia é a maior, é a maior fonte aberta de dados estruturados. Uh, tudo o que vocês usam hoje em dia, de, de seja o que quiserem chamar de inteligência artificial, web semântica, uh, tudo isso foi desenvolvido a partir da Wikipédia. 
todos os investigadores na área de processamento de líquido natural usam o Wikipédia como base. A Wikipédia, a Wikidata, é a maior fonte de dados, está em sociologias, portanto, esta é a fonte de informação de dados abertos para a maior parte da investigação, pelo menos na área de, de processamento de líquido natural. Outro problema, 25% dos links externos da Wikipédia portuguesa estão quebrados. 25%. Nós fizemos esta análise e é imenso. Um quarto dos links para fora da Wikipédia estão quebrados. Faz com que os próprios artigos da Wikipédia também percam a sua validade e a sua utilidade. Então, mais uma vez, aqui aplicámos uma técnica diferente. Infelizmente, a Wikipédia não tem uma API como o nosso serviço está a ser sido. Então, fomos aos dados da Wikipédia, porque também são abertos. E através de uma ferramenta aberta também conseguimos extrair todas as ligações e fizemos uma recolha. Portanto, obtivemos 14 milhões de citações para funcionar a partir de artigos da Wikipédia e ativámos 12 milhões de fecheiros, portanto, de quase um terabyte. Para nós fazemos recolhas especiais, temáticas, uma vez que estudar na internet à procura de informação que possa ser útil, não funciona assim muito bem. Isto é que a internet era pequenina. Hoje em dia a internet ou era muito grande, então cada vez temos que focar mais e é por causa disso estamos a usar. Principal, ou estamos a usar muito as APIs da ACC. Mas posso mostrar aqui a partir do portal de dados abertos da, da, da União Europeia, que tem recolhido projetos de investigação e de desenvolvimento um, com bastante sucesso, desde o, o sétimo sete programa quadro. Um, aqui um exemplo do Goiz, em que usámos o tutorial para guardar os CDs antigos dos, dos investigadores. Só aqui uma nota: só em 2022 tivemos 50 mil páginas visitadas. Para quem possa pensar para quem é que vamos guardar isto, 50 mil páginas de CDs visitadas em 2022. De outra maneira, teria sido. Uh, atenção, que nós apresentamos um disclaimer a dizer: agora existe o CCBE e o tempo vai ao CCBT, mas mesmo assim, pessoas precisam dos CDs antigos, ok? Com os estudos, de facto, a curva vai crescer. Portanto, no total, nós temos um volume de, de dados de ciência aberta, uh, desde 2016 até agora mais de 50 terabytes, ou seja, 648 milhões de fecheiros. Mas temos muito mais dados de ciência aberta e para a ciência aberta, porque nós temos a data de hoje mais de 1 petabyte de informação, são cerca de 17 mil milhões de fecheiros desde, desde os anos 90. E agora, para arrumar isto tudo, o wrap-up também vou fazer sobre os contributos de, do artigo PT para a ciência aberta, e pelo rol em que isto faz, porque eu muito ver, e agora vou usar aqui o meu computador, um, e vou dizer, sumariamente, como é que o artigo de PT contribui, uh, não sou que tem aqui, mas vamos até agrupar, portanto, temos aqui a avaliação científica aberta, os projetos de ciência aberta e a investigação aplicada a aplicar, aplicar valores. Como é que o artigo de PT pode ajudar na avaliação científica? Bom, para começar, nós precisamos de conteúdo sistematicamente, através dos APIs, que dão suporte à avaliação. Eu já fui avaliador de projetos, acredito que os avaliadores vão com os cursos online, vão com os projetos, vão com os websites dos projetos. Portanto, se estes websites existirem, quando se fizer uma avaliação passada algum tempo, ou por exemplo, nós temos alguns tipos de, de fundos que são dados pela União Europeia, são dados para uma carreira de um, um investigador. Okay? Portanto, é importante guardar isto ao longo do tempo um processo de avaliação científica. O pessoal não sei se existe, mas na, uh, uma, acho que é da TER, que é para, para estes, estes projetos. Portanto, uma escala, uma escala mais, mais micro, nós temos artigos a pedir, temos o Save Page Now, temos o Citation Save, que permite a qualquer investigador imediatamente guardar o recurso online que seja útil, que vai ser útil depois para a avaliação científica da sua carreira no projeto, e fazemos as recolhas temáticas, como tem sido o caso dos projetos de investigação de, de investigação de novo. Projeto de ciência aberta, o memorial do arquivo PT para ativar os websites dos projetos e também o decorrido dos investigadores, como foi o caso de hoje. Replicabilidade. Esta é uma que eu insisto muito como uh, cientista ou ex-cientista. Acho que ainda sou cientista, é uma vez que eu já não sei. Um, portanto, os dados exclusivamente, que estão exclusivamente online, como o software, ou os dados que são citados por publicações convencionais, têm que ser preservados para manter a replicabilidade da, 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 da experiência. Já para ter que, que, que falo desde o início do PT e vejo aqui muito bem. Uh, elencado, e realmente aqui de estar investigação replicável aberta. Portanto, a informação tem que estar aberta para também potenciar a replicabilidade de, 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 das investigações. Deste, deste o arquivo PT é uma fonte de dados abertos, portanto, nós temos uh, 
dados para a vida, que é uma lista de muitos, que tem mais do que a Tabite. E, e portanto, eu gostava que vocês pensassem acerca disto, porque isto é o todo uma casa de tecnologia. É que nós temos, há plataformas de computing, temos computadores super poderosos, temos alguns conhecimentos de estado social super poderosos, mas não temos dados. Porque então, os dados continuam a ser três ou quatro empresas no mundo. O arquivo com PT é capaz de ser o arquivo que interpreta a carne das poucas fontes de dados abertos para o dia inteiro. Sem dados, nós não conseguimos terminar a aula de inteligência artificial. Conseguimos, no máximo, conseguir a estupidez artificial, porque sem os dados e bons dados, é que não produz nada de jeito. Um, as ferramentas para a ciência aberta. Portanto, temos todas as ferramentas que vocês podem usar, que eu já falei inicialmente. Temos APIs, e temos visto que o prémio uma série de trabalhos de investigação e inovadores no nível mundial que usam as nossas APIs. Todo o nosso código está aberto, como vocês utilizar. E temos também agora começado a fornecer dados abertos estruturados através de listas que têm sido publicadas no portal da administração pública, por exemplo, listas de websites complementares, de relações de marketing uh, e outros, outras coisas de marketing. E já que por exemplo, na área da ciência política, são fundamentais. Fundamentais, são extremamente úteis porque hoje em dia as campanhas eleitorais são feitas na internet. Nas, as, as, as locais, as freguesias e tal, ainda são um bocado com os cartazes na rua, agora as outras. A luz é feita online. Bom, o meu último slide tem a ver com as diretrizes e as políticas de ciência aberta. Um, não se foca mais de criar serviços, não é tanto de influenciar como, como a equipa da ACC, mas nós, por exemplo, temos as diretrizes para publicar para ver o que vá e temos um modo de formação sempre nisso. Eu gostava imenso que os investigadores e os gestores de ciência tivessem um pouco mais de consciência de que quando publicam online é preciso ter cuidado para que esta informação possa ser também preservada. Okay. Um, em relação às políticas, nós temos que ser destruídos para estar no poderes, mas vou dar um exemplo que foi uh, nós desde 2015 que insistimos que os recursos uh, online façam parte do processo de submissão e avaliação dos projetos financiados pela FCT. E este singelo formulário não existia. Okay? E já temos que os investigadores já estão a criar recursos online desde os anos 2000. E conseguimos que este, que, este, que este formulário passasse a existir e é graças a este singelo formulário, que isto não tem nada tecnológico, é só política, um, conseguimos agora também que o site para hoje e para aí fora tudo seja alimentado com recursos online de ciência aberta, que podem ser reutilizados e podem ser arquivados. Uh, pronto, e assim termina a minha apresentação. Quem ainda não se inscreveu no nosso e-mail, me disse. Por favor, inscreva-se e dê uma vista ao nosso catálogo de serviços. Obrigado.